ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಂದಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಸೌತಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಂದಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ನನಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹೌದು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹಾಬೀಸ್ ಏನು ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ಅವ್ ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈಟಾಗಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೂ ಸಹ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಅವರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ತುಂಬ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೊರಡೋಣ ಹಾಯ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಮನೆನ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವರು ನಂದಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇವರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವ್ನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಇವ ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸೇರಿ ಆನ್ಲೈನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಂದಿನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರ
ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರು ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪು ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಐದು ಅವರು ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಅವರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಒಂದೆರಡು ರೌಂಡ್ ರುಬ್ಬಿದಾಗ ಈ ಥರ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಇದ್ರವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಕೈ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಲಂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಈಗಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಲ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ರೌಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏಟ್ ಅವರ್ಸು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಅಪ್ಪಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಈಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರೀ ಸೋಡಾನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾವಿದು ಈ ಈ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯೂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಲವಂಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿ ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಖಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇವಾಗ ವೆಜ್ ಟ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪ್ಪಂ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಂನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ವೆಜ್ ಟೂನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಂದಿನಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ ಕೇರಳ ಕ್ಯೂಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೆ ಕೊಕೊನಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಸಹ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎರಡು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಪ್ಪೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೂರು ಚಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾನೀಗ ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚ
ಇದು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಇದು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೂರು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಶ್ಗೆ ನಾವು ಖಾರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ ಥರದಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡೋಣ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫ್ಲಾರೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎರಡೇ ಇದ್ರೂ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಆನಿಯನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಬರೀ ಅದೆರಡನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೂ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಗಾಣ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಬುಲ್ ಡ್ರೀವನ್ನೇ ಉಡ್ಡನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸೊ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಾವಿವಾಗ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಥಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪು ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಥಿನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನೇ ನಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ
ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಣ್ಸನ್ನ ಇದನ್ನ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗ್ ರುಚಿಗ್ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದು ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಬದಲು ನಾವು ಜಾಗರಿ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಕಾಫಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಗರಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇವಾಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇವೆರಡೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವುಡನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಗುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡು ವಿಷಲು ಇದನ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಅದು ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಆರೋಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕರಿ ಬಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಾಪ್ಕೊ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೇರಳ ಕ್ಯೂಸೇ ಆ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಲ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರ ಹಾಬೀಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹೇಳಿ ನಂದಿನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ನಂದು ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಗಂದು ಸ್ಕೂಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದ್ರಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಇಂದಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದಾನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಮಗನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮನೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ
ಕೇರಳದ ಕ್ವಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಯಪ್ಪಮ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನೈಯಪ್ಪಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಕತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕ್ವಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೂ ನನ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾವು ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಪಮ್ಗೆ ವೆಜ್ ಸ್ಟೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕರಿ ಸಾರು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿನ ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ತಿಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೇರಳ ಕ್ವಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟು ಕಡಲೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇಲಿರೋ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಅದು ತೆಂಗಿನ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ರೈಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ರವೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರನೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಕರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಬುಲ್ ಚೆನ್ನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಿ ಪಕೋಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಕೋಡೆ ಪಾನಿ ಪಕೋಡೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಸಾಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಂಗೂ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿದೀನಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದು ಥಿಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಇದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಸಿಕೆ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ರೀಮಿ ಕರಿ ಅಂತ ಹೌದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ವೆಜ್ ಸ್ಟು ರೆಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಪಂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ನ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವ ಸೊ ದೋಸೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ನಾವು ದೋಸೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಬಾಣ್ಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇದು ತವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಮ್ ತವ ಹೌದು ಅಪ್ಪಮ್ ತವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪಂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಾಡಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೀಗ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾನು ಎರಡು ತಗೋ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಎರಡು ತಗೋತೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿ ಜೋರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೌದು ಇದು ದೋಸೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ದೋಸೆಗಾದ್ರೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಇದಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕುಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಅಕ್ಷಿಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ನಂಗ್ ರೂಢಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದ್ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಇದಿವಾಗ ಆಗಿದೆ ನೀವ್ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೈಯೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಣ್ಲಿ ಅದು ಕವರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಸೊ ಅಪ್ಪಮ್ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ದೋಸೆಗಿಂತ ಇವಾಗ ಇದು ಅಪ್ಪಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಈನೋನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೆಂಟ್
So, usually, normal weekdays are a lot time. Usual breakfast is easy. But those are normal dose. मतलब नीर तो से नॉमा नीर तो से हेल्प करेगा तो आदरणीय नीर तो से ना मार देते हैं मतलब अद्भुत तो नन मगर के सर पर सैंडविचेस से इश्ता रोल्स सैंडविचेस सो सो सैंडविचेस ना मार मार देते हैं अद्भुत तो नॉर्मल लगे ये लगा मार देते हैं सो ये वाला नोडी साइड अल्लाह ही तो बिट्टी दे सो साइड अल्लाह Okay, Yummy taste as well. Yeah. You know, you can get a lot of money. 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 अम्मा मैंने दिन में और दिस टाइम भी है। यार डर नहीं था ना। स्वीट इस टाइम लेंगे जस्ती है। स्वीट इस टाइम लेंगे। तो ये हर्षित हर्षित ये नेम तो नॉन है ना वसा टेस्ट तो आती है। हर्षित हर्षित को सहा वसा टेस्ट है। ठीक है हर्षित। So, we have to eat the best recipe for Nandini Rajesh. It's beautiful. We have to eat the best recipe for Nandini Rajesh. So, we have to eat the best recipe for our guest recipe. So, we have to eat the best recipe for our guest recipe. Like, comment and comment. So, if you don't subscribe to our channel, subscribe to our channel. सबसे लाइक रो बेल आई कॉन ना प्रेस मारी आल अन्य ऑप्शन ना सेलेक्ट मारी नान अपलोड मारो उन तहा इल्ला वीडियो नोटिफिकेशन से निंगे बंद तल पुते हैं तहे इल्ता ये वर्ती ना ये गेस्ट रेसिपी शो ना इल्ली मुगिस्ता है जिने मत्ते वर्ती ने इन्हन होसा रेसिपी अंदर के टिल देन टेक इट बाय बाय सी ऑल बाय बाय